年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清新听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。相遇江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江岸空，荒唐。下去了。是。陛下，您让姑姑去接李德云大人回来，邱子良肯定会阻拦的。所以朕才放弥沙不回去。嗯，刘弥沙不是因为。嗯，在你心里，朕是不是个只懂得怜香惜玉的人？嗯，啊，不是。朕放他回去，是想借他之口，告诉他父王恒安的局势，请他出马，制造藩镇混乱的假象。然后就可以正大光明的让李德云大人回来解决战乱，裘子良就不能阻止了。就像今天裘子良不能阻止陛下回宫一样。嗯。屈郎逐虎，好计。哎。啊啊！所以，刘弥沙到底跟你说什么了？啊，他他他他他他他他跟我说什么？他他他他说什么？我没明白。陛下，陛下，您怎么了？啊，现在的药效过了，我扶您。不走，就在这，哪儿也不去。韩愈的尸首，不着急了。飘过处的沧海桑田，没有一笔满是天阶。山高水。
让我和爷爷逃出去。我没有资格喝酒，也没有资格睡，更没有资格忘记。我本就是靠出卖良心、背叛恩人、抛却了道义，才够活下来。我说我自己手上不沾鲜血，可我手上已满是鲜血，同伴的血，恩人的血，无辜者的血。胭脂，因为只有你才能做到。只有我，才能帮王家恢复情欲。只有我，才能让那些幻灯付出代价。十三，你终于来了。大人，右相的意思是他办事不利，请大人责罚。那倒不必，你只需要告诉本宫，双炮是怎么死的伯伯，刚才陛下嘴里喊着“泽宁”，是李泽宁李小姐吗？您这是什么表情啊？怎么了？
。看来陛下还是难以忘情于李家小姐呀。什么意思啊？当年太皇太后寿诞的时候，年仅六岁的李宗宁随家人去贺寿。小小年纪，文采十分了得，可以说是出口成章啊！太皇太后见后十分欢喜，当即就要给遗王指婚呢。陛下那时候多少岁？十二岁。那李小姐。现在应该十九了，嗯，还未嫁吗？李小姐说了，非陛下不嫁。也好，陛下调李德云大人回来，他们就有希望了。调他不回来。他们回来有你什么事儿啊？难得陛下这么恩宠于你，啊，你就没想过有一天做妃子，做皇后？伯伯，您说什么呢？此事就此打住，要不然我翻脸了小姐，夜深了，该安寝了。我睡不着，睡不着也要睡，不然明日起来两个黑眼圈，进宫拜见太皇太后时，万一遇到陛下在场，可就……就是因为明天可能见到陛下，所以我才睡不着。我让人准备的宫做好了，你不是看过了吗？做好了，好的不得了，比陛下现在用的那把弓还好。希望他会喜欢，肯定喜欢。陛下最喜欢两样东西，一是马，二是弓。之前小姐已经送了他一匹如风，再献上此弓就圆满了。听说他对如风很好，陛下如此珍爱小姐送的礼物，自然是因为爱屋及乌。但当年，毕竟是我对不住他，只怕他未必会原谅我。爹爹，您找女儿。你过来。是。把你知道的，一五一十的都说了，当面说。回话。是是是是，我我们在一年前被叫来。说是做机关炸了，还火药。一年前，是的，机关非常的复杂，上个月刚修好，然后就通知运到这里来，将练武场的石砖重新铺过，顺便把机关放入瑶光内金屋中。那我再问你，谁跟你交接的？
，是他。胡说八道！长旗人身份何等尊贵，怎么可能直接和你们对接？不是，是一个黑衣少年。我听空头称呼他，什么祖武大人。大人，祖武当日和您一起被买，至今没有找到。此人故意挑个死人栽赃，他的话不可信。闭嘴！把你知道的一五一十的、清清楚楚、明明白白的都说了，本宫替你做主。我再问，机关的控制键设置到哪儿了？就在这位小姐的房中。哼，哈哈，说得好，说得好。爹爹想问什么，尽可直说。嗯、本宫只想知道，上个月才临时决定翻修的练武场，为什么一年前？就定制好了机关，还多加了三重机关，而本宫毫不知情，连控制键居然都设到了你的房间，那你是不是要跟义父说点什么？嗯，大人。祖武必定一早就被韩月收买，是韩月给他的机关图。待到时机成熟，就让祖武故意损坏练武场的地砖，趁我们翻修时，再埋入机关。长旗人不会武功，又经常外出，不知情也是很正常的。说得好，嗯，有事，把祖武带上来。祖武，信武大人，说说这个工匠有没有撒谎？没有。图纸确实是一年前我给他们的，翻修练武场一事，也是我跟他们接的头。那我问你，你的图纸从何而来？我是又想杀人灭口，大人，莫要重气，一定是有人故意栽赃陷害我们。没想到啊！我的好胭脂，竟然在一年前就策划了这一切。好，图纸是韩将军给的。你说什么？你再说一遍，我告诉你，你说的每一个字，都要为他负责。没能杀了你，看来是你气数未尽。罢了。
小姐，在地下等你。爹爹，女儿刚才一直纳闷，女儿给的图纸明明只是普通图纸，又以训练卒子用的，为何会有火药呢？只是刚才一直无法回答，又怕爹爹不信我，才一直没说话。大人，长前人为了救你，费尽心思与寒月周旋，还九死一生的亲自去救你，一片真心，天地可见。您可以怀疑任何人，但不能怀疑他呀，大人没事吧？祖母怎么会没有死？还改口栽赃给了韩月。你昨晚派去跟踪右相的人呢？查到什么没有？跟丢了。怎么？你怀疑祖母改口与他有关又想给你写信，他说什么？他约我，月圆之夜，情欲之体。月圆之夜，就是今天。也好，刚好可以会一会这个神龙见首不见尾的右相。陛下，燕直甚是夜以探查，并无疑点，却为裘子良亲选。计划顺利实行，然路途遥远，恐有波折，臣将尽快折返河岸。你知道我，久仰大名。如风性子烈，平时都不让人亲近，可你却不同。你是，我是他的原主人。如风，这些年你跟着陛下过得好不好？有没有想我啊？原主人，可是陛下说，是他亲自驯服如风的。如风是当年父亲送我的吉吉礼，奈何此马桀骜，我又体弱，陛下便替我驯服了他，还教他一点一点跟我亲近。离京时，我将他留给陛下做个念想。哦，原来你就是李泽宁李小姐。多谢你传出锦囊救了陛下。你在这做什么？陛下。泽宁参见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！你怎么在这儿？奉太皇太后之命入宫，顺便向陛下献礼。向朕献礼。
真是一把好弓啊！哎，确实是好弓。射程比朕的三春弓更远。陛下臂力已经进到三弹，三春不过一弹二之弓，是该换新的了。三胆，何人这般恭维朕？是奴根据陛下练剑用的剑把推测出来的。嗯。<笑>去拿到神才军军营，第一个拉开此弓并连射三箭而正中靶心者，赏此弓。陛下，程若愚，在。备马。去哪儿？找关王叔。备马。小姐，那把弓可是你花了两年时间才打制而成的，陛下就这么刺掉了。他果然还在挠我，挠我当年没有留下来，陪他度过那段最难熬的日子。你怎么了？内伤又发作了。我没事，陛下，调整一下就好了。当时您的伤……来，朕帮你下马。嗯，这……哦，我我没事，我我自己可以了。啰嗦。陛下，那么好的弓，怎么不要啊？你每日跟在朕的身边，可知朕的臂力是多少？不知道吧？朕的臂力。第一次臣见到陛下的剑法，是那日与胭脂打赌，陛下那一剑，射程足有百丈，正中裂。那时陛下的臂力已有一半。第二次，陛下徒手射中侍卫的头盔，徒手入铁盔。陛下那时的臂力已有二弹。第三次，第三次呢？是陛下出宫时，碰巧遇到鱼儿，救鱼儿于危难之中。原来，这些你都记得。<笑>陛下的剑法极强、准、巧于一体，鱼儿每次见到都赞叹不已。那是自然
打开眼界了吧？陛下，李小姐推断，陛下臂力已有三大，并不夸张。那您为什么要生气啊？朕身边有太多双眼睛，朕的一言一行、一举一动，都被裘思良和程曦盯着。现在又多了一个。朕十分的不喜，以后你尽量远离此人。他，他怎么了？没什么。今早王叔传讯来说，已经有八皇帝的下落。找到安王殿下了，他在哪儿？东郊杏子林。东郊杏子林。陛下，王叔，怎么样了？我让狗房派猎犬帮忙，他们在此处闻到了小八的气息。好了。好了，快快快，起来起来！谢太皇太后。来，来，坐下。哎呦，瘦了。这次回来就别走了啊。奴也很想念恒安，想念太皇太后。只是家父一人在淮南，待奴陪外祖母过完寿之后，便要回返了。陛下何在？之前在马厩见到，说是去见光王了。又去见光王？你只来这么一天，他都不能留在宫中，真是。待陛下回来了，哀家好好说说他啊。陛下气色不错，见他安好，奴便心满意足。至于前尘旧事，不提也罢。你怎么会来这儿？你们怎么也在这儿？我们在找安王。奇门遁甲之术，我虽有涉猎，可把握不大。听闻长齐大人对此术颇有造诣，不知长齐大人能否助我一臂之力？我为什么要帮你们呢？就算找到安王，我也会第一时间交给爹爹。还你，不必求他。太后，该吃药了。陛下还没回来吗？还没有。弥沙郡主走了，泽宁也要走。陛下何时才能大婚？哀家的身子等不了太久。老奴听说，陛下很喜爱程若愚，去哪儿都带着他。程若愚，程曦跟程怀志的侄女，紫衣局的新直见人，现在在陛下身边贴身伺候。哪天召来？哀家见见，是。是我错了，小姐你何错之有？我如此贸然前来，卑躬屈膝，盼求回顾，却忘了，陛下不是一个可以讨好的人，从来不是。要他重视，只有让他屈服。那小姐的意思是？放心吧，他很快就会来求我，等着看吧。陛下跟鱼儿都至今未归。是的，太皇太后担心的不得了，命好些人去找，命我们也跟着去找。
太皇太后此举太不妥了，陛下只待羽儿出宫必是私事，不愿被人知道。太皇太后如此大张旗鼓的去找，可想传到求子良耳中会怎么样？奴也很担心这个，可是眼下该怎么办呢？只能赶在求子良之前找到他。我知道了。此厅位于林子正东，东域一生，然西南处无物，无可破。正北亦无物。王叔，古木连机不可打断。执着为也，须从眼着手，就在这里。下去，等等！救我！快救我！快救我！我有话要说。爷，你最好有要紧的事说。天大的事儿！李泽民进宫了。李。德云的女儿进宫了，而且大家还都在说，这齐燕出宫就是为了躲这个李泽宁。有事，在。右相还没有想好接替双炮的棋子，那这些天，在淮南谁盯着李德云呢？接替的棋子已在路上。按少昨夜回报，李德云一直还在家中，并未外出。李泽宁是因为外祖母受难，提前回京贺寿。昨日到的恒安。昨日到的恒安，今天就去见的太皇太后。啊，看来太皇太后还不死心呢。爷爷英明，而且要这么看的话，这齐燕，必这个李泽宁。还真是会来事儿。说你笨，你就笨。齐燕外出一定是去密谋什么，还让李泽宁进宫，就是为了给他打掩护，懂吗？嗯嗯。让神才军去查，齐燕他去了哪儿，做了什么，统统报上来。是爷。有事。在。叫胭脂立刻来见我。是。等一下。还是本宫去吧。陛下心知肚明，爹爹之所以放你回宫，且这几日都没什么动作，皆是因为安王下落不明。如今你找到了安王，你觉得带他回去，后果如何？我再给你一个选择的机会，你什么都不知道，就此离开，或者拿你的命。
惯他。裘延之，你别太过分了。过分的不是我，就是你。还说什么机会？我看你是想在一旁看笑话吧？若不是因为你，我们现在早就跳下去，人都已经救上来了。现在想的多了，便不敢救了。是吗，齐燕？我不妨直说，就算没有安王，也会有其他皇子接替。你的皇位岌岌可危，只有我可以帮你破局。你刚刚不是说不帮吗？我改变主意了。为何？有人约我来此，定有他的用意。安王这局棋不解，我便看不到他的下一步。你有何计划？要破此局，只有一个办法：娶我。朕不答应。我要的只是一个皇后之位。你和程若愚的私情，我全部过问。我可以帮你度过这次难关，瞒过爹爹，然后伺机。朕在我呢。你从来没有想过靠女人的裙带来稳住皇位。可当初，你却可以为了皇位而弑兄。是是。就在多言。程若愚，叫人。是。齐燕，你不要后悔。朕的确做了很多错事，但也从不后悔。程上公，你怎么在这儿？我在找陛下，有人看见如风往这边去了。哦，那你继续慢慢找吧。你是不是知道陛下在哪儿？事态紧急，海王告知。哎，你急我不急。我还看见裘公公的车舆，往绛旗营那边去了。你说什么？撤！撤！撤！
久。